एडोल कंडेंसेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम वेन एन एल डी हाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एल डी हाइड एंड द इनोलेट विल बी प्रेजेंट एट इक्लिब्रियम अंडर सच कंडीशन ए रिएक्शन कैन अकर बिटवीन दीज टू स्पीसी अब इनके बीच में इनोलेट के और एल डी हाइड के बीच में आपस में जो रिएक्शन होगी उसको हम एडोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं जैसे अगर सी एस थ्री सी एच ओ लिया जाए और इसके एन एच रिएक्शन किया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन में अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रोडक्ट में एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है तो एल्डिहाइड होने के कारण इसको एल्ड कह सकते हैं और अल्कोहल होने के कारण इसको ऑल कह सकते हैं और इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं एल्डोल रिएक्शन अब अगर एल्डोल रिएक्शन की मैकेनिज्म देखा जाए तो यहाँ पे ओ एच निगेटिव एज ए बेस एक्ट करेगा ओ एच निगेटिव जाके अटैक करेगा एज प्रोटोन लेगा निगेटिव आयन बन गया अब ये इनोलेट जा करके दूसरे कार्बोनल कंपाउंड पर एज ए न्यूक्लियो अटैक करेगा न्यूक्लियो अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होंगे तो ये ओ निगेटिव ओ निगेटिव बन गया एच सी ओ सी एस टू ओ निगेटिव अब ये ओ निगेटिव एज ए बेस एक्ट करेगा वाटर से प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करेगा ओ एच निगेटिव निकल जाएगा तो इस कंपाउंड में एल ग्रुप भी प्रेजेंट है एल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है तो इस मॉलिक्यूल को कहेंगे एल्डोल वेन इटेड इन एसिडिक और बेसिक कंडीशन द प्रोडक्ट ऑफ एन एल्डोल रिएक्शन एडिशन रिएक्शन विल अंडर गो एलिमिनेशन टू प्रोड्यूस अनसेचुरेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा पोजिशन अब यहाँ पे जो एल्डोल बना है अगर इसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में करें बेसिक मीडियम में इसको हीट करें तो ओ एच सबसे पहले एच प्रोटोन अपस्ट्रैक्ट करेगा अब यहाँ पे एच प्रोटोन निकालेगा तो ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा इस रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म देखें तो अब ये इवन सी बी रिएक्शन है नेगेटिव आयन बना जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है रेजोनेंस स्टेबलाइज नेगेटिव आयन अगर अब शिफ्ट करता है ओ OH, जो कि पुअर लिविंग ग्रुप है अब ये ओ एच एज ए निगेटिव आयन निकल जाएगा अल्फा और बीटा पोजिशन पे अनसेचुरेशन आ जाएगा और इसलिए इस कंपाउंड कहते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनल कंपाउंड अब पहला स्टेप था एल्डोल सेकेंड स्टेप जिसमें वॉटर निकल रहा है यह है कंडेंसेशन रिएक्शन तो कंप्लीट रिएक्शन को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जिससे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और इस रिएक्शन की ट्रिक भी देखते हैं अब इस रिएक्शन की ट्रिक यह है कि हमें एक कार्बोनाइल कंपाउंड है जिससे ऑक्सीजन निकालना है और दूसरे के अल्फा पोजिशन से हाइड्रोजन निकालना है एस बाहर हो जाएगा तो सी एस अब ये अगर इनोलेट बना इस पे अटैक हुआ तो इससे दो हाइड्रोजन और इससे ऑक्सीजन निकल जाएगा तो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन बनेगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर देखें तो अब यहाँ पे ये कार्बोनल कंपाउंड है ये दूसरा कार्बोनल कंपाउंड इसके अल्फा पोजीशन पे दो हाइड्रोजन अवेलेबल हैं तो ये इनोलेट बनेगा इस पे अटैक करेगा इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल देंगे तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा ये भी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डीहाइड है नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अगर दो डिफरेंट टाइप के एल्डीहाइड या दो डिफरेंट टाइप कीटोन या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन लिया जाए जैसे ए और बी ए एल्डिहाइड है बी कीटोन है तो अब एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में जो रिएक्शन होगी उसको हम कहेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं, एक तो इनोलेट एल्डिहाइड का बने दूसरा इनोलेट कीटोन का बने अगर एल्डिहाइड का इनोलेट बनता है तो उसके पास अगेन दो च्वाइस होगी कि वो एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करे या कीटोन के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करे अगर एल्डिहाइड इनोलेट कीटोन के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तब ये रिएक्शन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है सिमिलरली अगर कीटोन का इनोलेट बने और एल्डिहाइड पर अटैक करे तब भी रिएक्शन को हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं तो यहाँ पे फोर पॉसिबिलिटी है पहली पॉसिबिलिटी एल्डिहाइड का इनोलेट और इसी पर अटैक तो एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन निकल जाएगा दो से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है दूसरा हो सकता है कि कीटोन का ही मॉलिक्यूल कीटोन पर ही अटैक करे तो अगेन एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकल गया तो अगेन ये भी सिंपल एल्डोल रिएक्शन है नेक्स्ट हो सकता है कि इनोलेट एल्डिहाइड का बने तो अगर एल्डिहाइड का इनोलेट बनेगा तो इससे हाइड्रोजन निकलेगा और अटैक कीटोन पर हो तो कीटोन से वाटर निकलेगा तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा अब ये जो प्रोडक्ट बना ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड है दूसरी च्वाइस है कि इनोलेट अगर कीटोन का बनेगा तो जिसका इनोलेट बनेगा उससे हाइड्रोजन निकलेंगे और एल से ऑक्सीजन निकलेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा और ये भी क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है अब यहाँ पे अगर देखा जाए चारों बन सकते हैं लेकिन सबसे ज्यादा फर्स्ट वाला बनेगा इन चारों में क्योंकि एल की इनोलेट बनाने की टेंडेंसी बेसिक मीडियम में ज्यादा है दूसरा एल रिएक्टिव भी ज्यादा है तो इनोलेट एल पर ही ज्यादा अटैक करेगा बट इसके अलावा ये प्रोडक्
इसका इनोलेट बनता है इस पर अटैक करता है तो जिस पर अटैक करेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में तो ये बना एल्डोल अब अगर इसको हीट करेंगे तो इसके यहाँ से पहले हाइड्रोजन निकलेगा फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल जाएंगे ओ OH निकल जाएगा तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनल कंपाउंड बन जाएगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर देखें तो यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है एक का इनोलेट बनेगा और इसी पर अटैक होगा तो अब ये पी एच सी एच थ्री अगर इस पर अटैक होता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे तो सी एच सी डबल बॉन्ड ओ पी एच ये मॉलिक्यूल बन जाएगा नेक्स्ट देखते हैं देखें तो इससे डबल बॉन्ड ओ और इससे एच टू निकलेगा तो यहाँ से अगर एच टू ओ निकल जाए तो यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा अब अगर यह प्रोडक्ट देखें तो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल बन गया नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर देखें तो एक मॉलिक्यूल इनोलेट बनेगा और दूसरे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पर अटैक होगा अब अगर इसका इनोलेट बने और दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक होता है तो अगर एक पर इनोलेट बनता है जैसे इस पे यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे और दूसरा मॉलिक्यूल जिससे ऑक्सीजन निकलेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा नेक्स्ट एग्जांपल देखें अगर यहाँ पे ये एल्डिहाइड है ये भी एल्डिहाइड है दोनों डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड है और अगर दोनों डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड है तो फोर प्रोडक्ट पॉसिबल है पहली पॉसिबिलिटी है कि इसका इनोलेट बने और इसी पर अटैक करे तो इसी का इनोलेट इसी पर अटैक किया तो ये एल्डोल बन गया दूसरा पॉसिबिलिटी इसका एल्डिहाइड इसी का इनोलेट और इसी पर अटैक तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तीसरा हो सकता है क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में हो सकता है कि इसका इनोलेट बने तो इनोलेट बने ये जाके यहाँ पे अटैक करे तो ये एल्डोल क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है फोर्थ कंडीशन हो सकती है कि अब सी एस थ्री सी एच ओ का इनोलेट बने और इस पर अटैक करें तो ये प्रोडक्ट बनेगा तो अब ये दो प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो ये क्रॉस एल्डोल हैं और अगर इनकी बात की जाए तो ये सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट है